ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇതിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഊട്ടിക്കാണ് പോയത് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു ട്രിപ്പൊന്നുമല്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ട്രിപ്പായിരുന്നു ഞാനും മിക്ക ബ്രദർ ഇൻ ലോസുമാണ് പോയത് മോനു വലിയ നല്ല മൂടൊന്നുമല്ലായിരുന്നു ഉറക്കം വന്നിട്ട് ആ ഒരു കുറുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടാണ് പോകുന്നത് പോണ വഴി ഹോട്ടൽ കയറാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ പോണ വഴി വയനാട് വഴി ആണ് പോയത് താമരശ്ശേരി വൈറ്റ് ഹൗസിലാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഞാനിവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടത് ഇവരൊക്കെ മുന്നേ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫുഡായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വഴി പോണവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്കിള് കിട്ടും എല്ലാ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിലൊരു പിക്കിളാണ് അങ്ങനെ താമരശ്ശേരി ചുരം കയറി ഈ വഴി പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണത് ഇവിടെ നിന്ന് അടിയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് സംതിങ് ഫീറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോനു പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വലിയ പേടിയില്ല അപ്പം അവന് കടൽ മേടിച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അവൻ കൊടുക്കണുണ്ടപ്പം ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അത് കഴിക്കണമെന്ന് നല്ല രസമായിരുന്നു അത് കൈ നിന്നെടുത്തിട്ട് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് മനുഷ്യന്മാർ കഴിക്കും പോലെ നല്ല രസത്തിൽ കഴിക്കണുണ്ട് പിന്നെ വയനാട് വഴി പോകുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണിത് സ്പൈസ് സ്റ്റോർസ് ഇവിടെ നിന്ന് തേനെല്ലിക്ക് മേടിക്കലുണ്ട് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ചെറിയൊരു മഴയും ചെറിയൊരു വെയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും വലിയ ക്ഷീണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാടുകളൊക്കെ താണ്ടി അവസാനം മുത്തങ്ങ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തി മുത്തങ്ങ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തിയ സമയത്ത് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോലീസ് വിസിലടിച്ചു എന്തിനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തി അവർ പറഞ്ഞത് ഫൈൻ അടക്കണം ഫോൺ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു എന്നാണ് അവസാനം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കി പോന്നു ഫൈനൊന്നും അടച്ചില്ല ഫോണൊക്കെ അവർ കുറച്ച് നേരത്തിന് മേടിച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഫോണ് തിരിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ ഗുണ്ടൽപേട്ട് എത്തി ഗുണ്ടൽപേട്ട് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ മല്ലിക തോട്ടങ്ങളൊക്കെ പൂട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ലേറ്റായി ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കാണാനൊന്നും പറ്റിയില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കണ്ടിട്ട് പോന്നു അവിടെ ഓരോ തോട്ടത്തിന് മുമ്പിലും ഓരോരുത്തർ സൈക്കിളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണാം അവർ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വെയിലൊക്കെ മാറ്റി തന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അങ്ങനെ വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു
പ്ലാൻ ചെയ്യാത്തൊരു യാത്ര ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ റിസോർട്ടൊന്നും ശരിക്കും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം റിസോർട്ട് തിരഞ്ഞിട്ട് കുറേ നടന്നു അങ്ങനെ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം മിസ്റ്റേക്ക് വില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വില്ല ഉണ്ട് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് കൊണ്ട് റൂമുകളെല്ലാം ഫുള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞു റൂമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു തിരിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ വേറെ ഒരു റിസോർട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് അതും ശരിയായില്ല അവസാനം മൗണ്ട് ആൻഡ് മിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിൽ അവസാനം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു കുറേ ലേറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി വേറെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വലിയ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല റിസോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു കണക്റ്റഡായിട്ട് മൂന്ന് റൂമും അതിലൊരു ഓഫീസ് റൂമായിരുന്നു ഓരോ റൂമിനും കണക്റ്റഡായിട്ട് ബാത്റൂമും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം ഉദകമണ്ഡലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് ടോയ് ട്രെയിൻ കയറാനാണ് പോയത് ഞാനിതുവരെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല മോനും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ കയറാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉദകമണ്ഡലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി അങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്യൂ ഒക്കെ നിന്നിട്ട് വേണം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൂനൂർക്കുള്ള ടിക്കറ്റാണ് എടുത്തത് ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കൂനൂർക്ക് ഇവിടുന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് പതിനഞ്ചിനും ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചിനും പിന്നെ രണ്ട് മണിക്കും വൈകിട്ട് അഞ്ചരക്കും ആണ് ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ ഉള്ളത് മേട്ടുപാളയം വരെയാണ് ഈ ട്രെയിൻ ശരിക്കും പോണത് പക്ഷേ അപ്പം കുറേ ടൈമിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കൂനൂർ വരെയാണ് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ കൂനൂർക്കാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് അങ്ങനെ ട്രെയിൻ വന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് ട്രെയിനിലെ യാത്ര നല്ല രസമായിരുന്നു പിന്നെ സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഊട്ടി ഉദകമണ്ഡലം ഭാഗം വഴി വരുന്നവർ എങ്ങനെയായാലും ഈ ട്രെയിനിലൊന്ന് കയറണം ഒരു വെറൈറ്റി എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഉദകമണ്ഡലം തൊട്ട് കൂനൂർ വരെ കണ്ണിന് കുളിർമ ഏകണ നല്ല കാഴ്ചകളായിരുന്നു ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഭംഗി അറിയണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ തന്നെ കയറണം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കാണാം അങ്ങനെ കൂനൂർ സ്റ്റേഷൻ എത്തി ചില റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വൃത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് പിന്നുക്കാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഉദകമണ്ഡലമായാലും കൂനൂരായാലും നല്ല വൃത്തിയുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്
അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഉദകമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വിട്ടു അവിടുന്ന് പിന്നെ ഒരു ടാക്സിക്കാണ് തിരിച്ചു പോയത് നല്ല മഴക്കാറ് മൂടിയിരുന്നു ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല തണുപ്പ് വരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ റോസ് ഗാർഡൻ പോയി വീട്ടിൽ പോണവരൊക്കെ പോണ ഒരു സ്ഥലമാണ് റോസ് ഗാർഡൻ ചെറിയ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ മോന് മഴ നനയുണ്ടാണ് കരുതിയിട്ട് തൊപ്പ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് കാര്യം നോക്കി വെറുതെ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ വില വിശ്വസിക്കും നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സിനായാലും നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്ന ഒരു നൊസ്റ്റാൾജി ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും ആദ്യമൊക്കെ സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഊട്ടി വന്ന റോസ് ഗാർഡനിൽ എപ്പോഴായാലും കയറലുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ ടീ ഷോപ്പിലെ കേക്ക് കഴിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ ഒക്കെ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം പിന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി അതിനുശേഷം പൂച്ചനെ മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ മുഴുവൻ തെരഞ്ഞു കിടന്നു ഇതിനൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അടച്ചിരിക്കണം വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തണം പൂച്ചുകുട്ടികളെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അവർ തരും അങ്ങനെ അതിനെ അന്വേഷിച്ച് കുറേ നടന്നു ചില ഷോപ്പിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിച്ചു അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അവസാനം ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടീനൊക്കെ കിട്ടി അതുമായിട്ടാണ് പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ